ደማረፈዳችሁ አድማጮቻችን ይሄ ኢትኤል የተሰኘው በሳምንት 2 ቀን ሮብ ከ4 እስከ 5 ሰዓት ቅዳሜ ከ5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት በራፋት ዊል በእላር ተዘጋጅቶ በአፍሮ ኤፍኤም 105.3 ላይ የሚቀርብላችሁ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ኔ ራፋት ዊል ወርቁ ነኝ ዛሬ ደግሞ የስራ አባልደረባይ ሊሻን ባዩ አብራይን ትገኛለች ስለዚህ የዛሬውን ፕሮግራማችን አብራን እንመነመረው ይሆናል እንኳን ደና መጣሽ ዳጊ እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ትኩረት እናደርጋው ከ እንግዲህ በሰሞኑ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ سنመለከተው እንደነበረ በአገራችን ብዙዎቻችን እንግዲህ ለመጀመሪያም ለነለው በመንችሉ ሁኔታ ላይ የጻይ ቅዱስ ይታያል በዚህ መረጃ አርግጠኛ ባለውንም እንግዲህ ባለሙያው ያብራራልናል የመጀመሪያ ነው የመጀመሪያ አይደለም ሚሊዮን ግን የጻይ ቅዱስ ሚከሰት ይሆናል ስለዚህ ከዚህ የጻይ ቅዱስ ጋር ተያይዞ የጻይ ቅዱስ ምንድነው እንዴት ነው ሚከሰተው የሚሉትና ከሱ ጋር ተያይዞ ያሉን ሌሎች ጥያቄዎች የኢትዮጵያን ስፔስ አይ ሶሳይቲ ማህበር ጋይዳን ከባለሙያዎቹ ጋር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል አንድ ባለሙያ መንገድ አድርገን ጋብዘናል ባለሙያችን ራሱን ያስተዋውቀናና የእለቱን ፕሮግራማችን ምን ጀመር ይሆናል ሲ ሳይፋን ተሆነ ባላለው የኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ምክትል ስራ አስኪያጅ ነኝ እሺ እንግዲህ ጥሪያችንን አክብሮ ስለመጣ በድጋሚ እናመሰግናለን እንግዲህ የእለቱን ውይይታችንን ምን ጀምረው ከተቋማቹ ይሆናል ስለ ተቋማቹ ምንነት አብራራልናና ሌሎች ጥያቄዎችን ከባልደረባይ ጋር አብረን እናቀርብልን ይሆናል ማለት ነውና የኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ማን ነው ምንድነው የሚሰራው መቼ ተመሰረተ ሚለውን እስኪ አብራራል የኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ የዛሬ 15 ዓመት በፊት ከ1996 እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጣሪ ተቋቋመ ማህበር ሲሆን በህዋ ሳይንስ ባለሙያዎች ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች የምሳሰሉት ስለ ዘርፉ ፍላጎት እና ኢንትረስት ያላቸው ሰዎች ባንድ ላይ በመሰባሰብ ያቋቋሙት ማህበር ሲሆን የተቋቋለ የተቋቋመበት አላማ ደግሞ ሀገራችን ከህዋ ሳይንስ ማግኘት ያለባትን ጥቅም አማጣ እንድትጠቀም ማድረግ ነው በተለይም የሳተላይት ቴክኖሎጂ እና የመሳሰሉት ማለት ነው እና ሶሳይቲው ከተቋቋመ በጊዜ ጀምሮ በሀገራዊ ደረጃ የእንጦጦ ኦብዛርቫቶሪ እና ሪሰርች ሴንተርን በማስተዋወር ለማስቀምባት ይችላል ከዛም በተጨማሪም ደግሞ አሁን በቅርቡ በላሊበላ ከተማ ዙሪያ ላይ አንድ ሌላ ደግሞ እንደዛ አይነት የኦብዛርቫቶሪ እና የመረመር ማከር ማለት ነው እሱንም ያስተባበረ ነው ኦቨርሂት ሲያደረገ ነው በየበላይ ተባቂው ባቱ ተፈራው አልዋ እና በተጨማሪም ደግሞ የህብረት ሰብ አዌርነስ ክሬሽን ላይ ይሰራል ማለት ነው የህዋ ሳይንስ እንደዚሁ ስናሰበው ህዝቡ የሚያስበው የቀንጦት ነው ለሀገራችን አይሆንም ኢትዮጵያ ደሃናት ብሎ ነው የሚያስቡት ግን አናቆም እንጂ በእለት ተለት ህይወታችን በህዋ ሳይንስ አፕሊኬሽን ነው ምንመረው በስልካችን GPS ይሁን ይችላል ያውሮፕላን ሲስተም ኢቨን የአግሪካልቸር እና በህይወታችን ሰርጾ ገብቷል ግን እያያ ነው አይደለም ይሄ ደግሞ አስፈላጊ እንደሆነ ለህዝባችን ማስተማርና ተልዩ ተሰጥቶ ያላቸውንም ሰዎች ወደፊት እንዲመጡ ማድረግ ነው የሚሰራው ስራ ማለት ነው በየትምርት ቤቶች ይሄዱ ሊሆን ይችላል በዩኒቨርሲቲዎችን ይዳለን አውትሪች ስራዎችን ሰራለን የኮአክብ ትምልከታ ፕሮግራሞችን አካሄዳለና ስፔስን ፖፑላራይዝ ላይ ነው ከፍተኛ ስራ ምንሰራው ማለት ነው በነገራችን ላይ እኔ በቅርበት የተወሰነ ክስለ ተቋማቱ የተወሰነ መረጃ ለማግኘት ተሞክር ነበርና ማህበረሰቡ ስለ ስፔን ሳይንስ ዕውቀት እንዲያገኝ የምትሰሩ ስራ ኡነት ለምናገር ካሪሎች ተቋማት አንጻር በጣም የሚያበረታታ ነገር ነውና በዚህ ያጋጣሚ እሱ ለማበረታታት ስለፈለኩኝ ነው ወደዚህ እንግዲህ ከጻይ ጎርዶሽ ጋር በተያዘ መረጃ ለመሰብሰብ ስንወጣ አግራ መንገዳችንን ካባልደረባይ ጋር ስናመጣ ያወራ ነበርና ቀደም ስታነሳ የነበረው ነገር አለ ስፔን ሳይንስ ለሀገራ ያገራችን ህዝብ ምን ያህል ግንዛብ ያለው የሚለው ማለት ነውና አንድ ጥያቄ እየጠየቀችኝ ነበር በቀደም ቀደም ቅርብ ጊዜ ውስጥ ስለመነ ስለ አመነ ተቀናተም ሳተላይት እና ከሱ ጋር ታይዞ ጥያቄ ያላት ባልደረበይ ያው ቀድም እንዳልከው ነው በእኛ ማህበረሰብ ላይ ስካውን ድረስ ስለ ሳተላይት ያለው ግንዛቤ የቅንጦት እንደሆነ ነውና እስከመጨረሻው ሳተላይቷ እስከምትተነሳበት ሰዓት ድረስ አጨቃጫቂ አመለካከቶች ነበሩ ሶ እነዚህ ነገሮች ለማስቀረት ወጣቱ ላይ ህፃናቱ ላይ አዲስ ያሉ ጀነሬሽን ላይ በዚህ ዙራ ያለውን አመለካከት ለማስጎልበት የናንተ መስራቤት ምን እየሰራ ይገኛል 
አዎ ይሄና ለማመለካከቱ እንደ ለማስፈ እንዲሁም ተቀባይነቱ በህፃናቱ ይብሳል ከተላልቅ ሰዎች ይልቅ ማለት ነውና በየትምርት ቤቱ በራሁይ ፕሮግራም አለን በወር ሁለት ጊዜ ሁለት የተለያዩ ትምርት ቤቶች እነዚህ ይሄዳለን እዛ ስንሄድ ምንድነው ምናረጋው ኦሬዲ የህዋ ከበቦች አሉ ስለዚህ ከነሱ ጋር በመነጋገር ለተማሪዎቹ በሚመጥናቸው መልኩ ፓኬጅ የትምርት አዘጋጅተን ነው ምንሄደው ማለት ነውና እዛ ፕራክቲስ እናረጋለን ኤክስፔሪመንቶች ካሉ ካሊሉም ደሞ ቀጥታ ሌክቸር መስጠት ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄንን ፕራክቲስ ደሞ ዩኒቨርሲቲ ላይ ማፕላይ እናደርጋለን ሮቤልን ካወቃችሁት ተማሪ ሮቤል አሁን ደሞ ተማሪ ዲሜትሮስ መጥቷል ተማሪ ሙሳ በእንደዚህ አይነት መንገዶች የተገኙ በጣም እንቁልጆች ናቸው እነሱን ሐነስ ነው ማረጋ ያለብን ማለት ነውና ስለ ሳተላይቷ ስለ ኢቲአርኤስዋን በተለየ እንደውም የምትነግራችሁ አሁን ትኖራለች ጸገነት ጌታቸው ተባላለች የኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስትሮኖሚ ራስቱ ፊዚክስ ተመራማሪ ናት እና እንደውም በግርዶሹም እሷም አብረን ነው ምንሰራው ስለሱም እናወራለን ማለት ነው እንግዲህ ከዚ ማስቀድሞ ቀደም ለመግለጽ እንደመከርኩት ስለ ተቋማቹ ስለ ተቋማቹ መረጃ ሰባሰብ ነበር ይሄንን ማደርገበት ትልቁ አላማ ምንድነው የሬዲዮ ፕሮግራማችን ትክክለ አድርጎ የሚሰራው አገር በቀል ዕቀት ላይ ነው ካገር በቀል ዕቀት ደግሞ አንዱ በጣም የካበተ ዕቀት አለው ምንለው ደግሞ የሰነ ህዋ ዕቀታችን ነው ስለዚህ ከጻሃይ ግርዶሽ ጋር ተያዘ ስለ አላማተም ስለ ህዋ በጣም ጥልቅ ምንለው ዕቀት በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ለረጅም ሺህ ዘመናት የቆየ በጣም የካበተ ዕቀት አለ ስለዚህ ያንን ዕቀት ከዘመናዊ ከመነለው ከመራቡ ዓለም ሳይንስ ጋር በማዋሃድ ኢትዮጵያ የሆነውን ዕቀት ማበልጸግ ማስተዋወቅ የሚለው ጉዳይ ላይ ተቋማቹ ምን እየሰራ ነው ምክንያቱም የተወሰኑ ጥረቶችን ስታደርጉ እንደነበረ በቅርብ አቃለውና አድማጮቻችን በደንብ ጥረታቸውን እንዲያቁ አገር በቀል የሆነ የሰነ ህዋ ዕቀቶችን ለማጎልበት ወደ ትምህርት ውስጥ ለማስገባት ለማዘመን ምን አይነት ጥረቶችን እየደረጋችሁ ነው ኦኬ አው ይሄ በተለይ እንደው የሚመለከተው የኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እና ምክያቱም እዚ ራስ ላይ ትኩረት አድርጎ የኢትዮጵያ ካልቸራል አና አስትሮኖሚ በመመራመር ላይ ይገኛል ማለት ነው መረጃዎችን በማሳባሰብና ይሄንንም ያው ጸገነት ብዙ ትገልጸላችኋለች ከዛ በተጨማሪ ግን ምናልባት ለመጨመሪያል የኛ ካላንደር እኛም እንጠቀመውቻ ሳይሆን አሉ ለምሳሌ እነ ሲዳማ በነይት ቦረና የተለየ ልዩ ካላንደር አላችሁ እና እነዚህ ሰዎች ከድሮ ጀምሮ ሰማይ መመልከት ነበር ለውጡን ያያሉና የራሳቸው የሆነ መንገድ ፈጥረዋልና እሱንላ አርካይቭ እየተደረገ ነው እየተመረመረ ነው አሁን አይ ቲንክ በቅርቡ ይፋ ያረጋታል መሰነኝ እሱንም ያበለጠ መርጃ ምሰጣን እጸገነት ናት በተጨማሪ ሜቢ ቀደም ሜንሽን ያላደረኩት ሶሳይቲያችን በመላው የሀገሪቱ ዙሪያ 10000 አባላት ሲኖሩት ከነዛ በተጨማሪም ደግሞ ተደራሽነቱን ለማስፋት ያው ስፔስ በቅርብ ሄደን ሰው ጋር ካልደረሰን ያስቸግራልና 28 የዩኒቨርሲቲ ወይንም ከተሞች ላይ ቅርንጫፎች አሉን በእነሱ አማካኝነት ደግሞ እኛ አክሰስ ማድረግም አንችልን የማህበረሰብ ክፍል በቅርንጫፎች አማካኝነት እንደርሳለን ማለት ነውና ለምሳሌ አሁን በጣም አክቲቭ የሆኑ አሉ እንደ የመቀሌ ብራንች መቀሌ በጣም ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው አሁን ከሌሎች የህዋ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር በመተባበር በአካባቢው የህዋ ሙዚየም ተሰርቷል የተለያዩ ስራዎችም እየተሰሩ ነው በሳይንስ ዙሪያ ባህር ዳርም እንደዚሁ ነው በጣም የሚገርሙ ስራዎች የሶላር ኦብዘርቫቶሪ የመሳሰሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሬዲዮ አስትሮኖሚ ነዚህ ራሱ ለሀገራችን በጣም አስፈላጊ ናቸው እና ያው ህዝቡ ጋር ምንድርሶ ሞር ብራንቾችን በማፍራት ነውና በዚ ሞር በታጅነት ለናንሰ የማይጣንበት ሞድ እናንተ የማይጣንበት ንጽህ ሀገርዶሽ ምንድን ነው በእናንተ ይታ ኦኬ የጸሃይ ግርዶሽ ማለት ያው ግርዶሽ ማለት አንድ አካል ሌላና አካል ሲጋርደው ነው ብርሃን ሊሆን ይችላል እና የጸሃይ ግርዶሽ ያው ከግርዶሽ ውስጥ አንዱ ነው የጨረቀ ግርዶሽም አለ ማለት ነውና የጸሃይ ግርዶሽ የሚከሰተው እንዴት ነው የኛ ጨረቃና የኛ ጸሃይ እኛ ሰማይ ላይ ተመጣጣኝ almost equal የሆነ ሳይዝ ነው ያላችሁ سنመለከታቸው ይሄ ሆነ በስ ምክንያቱ ምንድነው የጨረቃችን የወገብ ስፋት 400 እጥፍ የጸሃያችን ስፋትን ያክላል ደጋሚ ደሞ የኛ ጸሃይ ከ የኛ ጨረቃ ርቃም ትገኘው በመድርና በጨረቃ መካከለ ያለውን ርቃት 400 ጥፍ ነው ስለዚህ ይሄ ማቴማቲካል 
ኤግዚስተንስ ሰማይ ላይ ተመሳሳይ ቆመን እንዲኖራቸው ስለደረገ አንድ አንዴ በኦርቢታቸው ጊዜ መስመር ይሰራሉ እነዚህ ሶስቱ አካላት የዛኔ ጨረቃ በፀሐይና በምድር መካከል ስትገባ ምድር ላይ ለተወሰነ ቦታ መድረስ ያለበትን ብርሃን በከፊል ልትቀርት ትችላለች ሙሉም ልትቀርት ትችላለች ወይንም አሁን እንደ ሰኔ 14 እንደሚፈጠረው ቀለበታማ እሳታማ ቀለበት በመፍጠር ልትጋርደም ትችላለችና የጻይ ግዶሽ የሚፈጠረው በእነዚህ ሶስቱ አካላት ቁርኝት ነው በጣም ኮመን ነው በእኛ ዩኒቨርስ ውስጥ ለምሳሌ የጁፒተር ጨረቆች ሁሌ ይጋርዷታል እንደውም እነሱ 67 እና ከዛ በላይ ናቸው ፕሉቶም እንደዚህ በጨረቋ ትጋረዳለች እንደውም ይገርመው ነገር ማርስ ላይ ናሳ የላካት ኤክስፕሎረር ማነ ኪሪዮሲቲ ሮቨር አራት መቶ በላይ ግርዶሾችን ኦብዘርቭ አድርጋለሽ ማር ሰርፌስ ላይና ይሄ ኮመን ኤግዚስተንስ ነው የተፈጠሩ ዌይ ኦፍ ላይፍ ነው ኦልሞስት ለዩኒቨርሳችን ሶ ይሄን ይመስል የጻይ ግርዶሽ እንግዲህ ቀደም ስለ አገር በቀሉ ከታንስተን ነበርና እንግዲህ ከሳይንሱ ተነታኒ አንጻር በመድርና በጸሃይ መካከል ጫረቃ ስትገባ ይመስለኛል ግርዶሹ የሚከሰተው በእኛ አገር በቀሉ ከታቡ ሻር የሚባለው መጽሐፍ ላይ ደግሞ አቀድም የምትባል ኮከብ በ አይና በመድር መካከል ስትሆን እንደሆነ ይገልጻል ስለዚህ ጫርቃ ሳትሆን አቀድ የምትባል ኮኮብ ናት የግርዶሹ ምክንያት ብሎ ያነሳት ነገር አለ ስለዚህ ከኛ ከዚህ ከሀገር በቀል ተነታኔ ዋንጻር አቀድ የምትባል ኮኮብ ናት ግርዶሹ መታመጣው የሚለው ነገር ላይ በሁለቱ መካከል ክፍተት አለ እዚህ ጋር ጫርቃ እዚህ ጋር ኮኮብ የሚለው ነገር አለና ሶ እናንተ እንግዲህ ሀገር በቀል ነው እውቀቱን ለማየት ከመከራችሁ ታንጻር እዚህ ላይ ያላችሁ ምልከታ ምንድነው የኛ ሊቃውንት መልስ ማለት ነው የጻይ ግርዶሽ ላይ አይ ቲንክ የኛ ሊቃውንቶች አሄድ ኦፍ ታይም ነው ማይት ቻሉት ማለት ነው ምክንያቱም የጻይ ግርዶሽ በአመት እስከ አምስት ጊዜ የሚፈጠር የተፈጠሩ እንት ነው ፌኖሜና ነውና አንድ ቦታ ምድር ላይ ሊከሰት ይችላል አቴኒ ታይም እና በጣም ኮመን ስለሆነ ሜቢ እነሱ ማይት ቻሉት በርግጥ አቀደም ተባል ኮከብ አላች እቺ ኮከብ ከ600 አመት በኋላ ትጋርዳታለች ተብሎ ነው የተቀመጠው ሶ ሜቢ ይሄ ከጻይ ግርዶሽ የበለጠ ሚኒንግ ይኖራል of course እና ግን አሁን እዚህ ጋር happen የሚያደርገው የጻሃይ ግርዶሽ በጣም common ከመሆኑ የተነሳ almost December በዚህ አመት ወደ ታሐሳስ አከባቢ ራሱ ግርዶሽ ነበር ከፊል ግርዶሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልክተናል last yearም እንደዛው እንዲሁም የዛሬው ሁለት አመት US ውስጥ great american eclipse ነበር እና a common drum commonly happen ያደርጋል በእኛ ሀገር ሚስትሪ አለው ነገስታቶች ለምሳሌ execute ወይንም ሊገል ሊገልሏቸው የነበሩትን ጥፋት ሰሪ የተሰሩ ሰዎችን በግርዶሹ አማካኝነት ቀኑ ለተወሰነ ደቂቃ ጸለም ሲል ተተውታል እና እንደዚህ አይነት implications አሉ እና maybe እነዚህ ሰዎች በነሱ ቦታ መናገር ባልቸለም ከገር ጻሃይ ግድሮሽ የበለጠ ነገር ለመግለጽ የፈለጉ ይመስለኛል ምክንያቱም በአካባቢያቸው ኮመንሊ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ስለሆነ የጻሃይ ግድሮሽ ሜቢ ይሄኛው ሌላ ኢምፕሊኬሽን ይኖራል ማለት ነው ያ አቀድ ጉዳይ ስለዚህ እዛ ላይ በዝርዝር ጥናት ለማድረግ የሞከራችሁት ነገር የለም አሁን ለምሳሌ በሳይንሱ እንግዲህ ናሳ በተደጋጋሚ የሚያረጋቸው ጥናቶች አሉ አይደለ ስለ ጫረቃዎቹ ስለ ኳክብ ትምልነት ሶ ካሜራው ዓለም ባመጣ ነው ውቀትና መሳሪያዎችን መሰረት አድርገን really አቀደም ተባለው ኮኮብ ነች ኮኮብ አይደለችም የሚለው ለማድረጋጋት የተደረገ ሙከራ ወይ ኤክስፐርመንት አለ well እዚህ ጋር ማን ያ በዚህ ኤሪያ ላይ ጻገነት ናት ሞር ኖሊጀብል ዮን ቹ ሶ ፕሮባብሊ ለሷሪ ፈርብታ ረጉታ ሪሻ ከየጻሃይ ግርዶሽን በመንመለከትበት ሰዓት መደረግ የሚገባቸው ተነቃቂዎች አሉ ብለ ታስባለ አ የጻሃይ ግርዶሽ በርግጥ በጣም የሚያስፈራ ነው ሰው የሚመለከተው ሰው በተለይ ስለ የሚከሰተው ነገር ማያክ ሆነ ያስፈራል ምክንያቱም ለምሳሌ የተመዘገቡ ታሪኮች ውስጥ አንዴ ሙሉ ጻሃይ ስትጋረድ ወፎች ይበረሩ ነበር ተደናገሩ ከዛ ከሰማይ ላይ ሞደቅ ጀመሩ ይሄ በእውነት የተከሰተ ነው አንድ አንዴ ደግሞ በጻሃይ ብርሃን የሚያት አባቦች አሉ የሚዘረጉና ጻሃይ ስትጣፋባቸው ይመለሷሉ እና ኦፍ ኮርስ ለማያቋ አካል ለጣም አስደንጋጭ ነው እና በባህላችንምኛ ይሄ ችግር ይዞ መጣ ጦርነት መጣ ወር ንጉስንም እንደዛ ፈርቶ አቦርት እንዳይደርግ አድርጎታል ኤክስኪዩሽን እና ይሄ ኢምፕሊኬሽን አለው ግን እኛ ለህብረተሰቡ ማሳውቀም ፈልጋው በርግጥ ይሄ ግርዶሽ በአንድ ቦታ ላይ ለመከሰት ስካራት 100 አመት ሊፈጅበት ይችላል ለዛም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሞስት ኮመን 
ያልሆነው እና ግን በአለም ዙሪያ እንደ ነገር ኩሽ ያው በአመት 3 ጊዜ ይከሰታል ስለዚህ ይሄ የተፈጠሩ ውደት ነው የኛ ምንኖርበት ዓለም እና ዩኒቨርስ በስትክክል እየሰራ መሆኑን እናቀው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኤክስፒሪያንስ እናደርጋለን ኢን ታይምሊ ቤሲስ ሶ መደናገጥ አይገባንም እንዲሁም አፕሪሼት ማድረግ አለበት ከዚህም ከዚህ በኋላ የሚከሰተው የጻይ ግርዶሽ ከ18 አመት በኋላ ነው እሱን ምን መልከት ምን ነው ኦልሞስት የጋምቤላ እና ደቡብ ሱዳን ጠረፍ ጋር መሄድ አለበት ኤክስፒሪያንስ ለማድረግ ኦር 54 አመት ተጠብቀን ድሬዳው መሄድ አለበት ስለዚህ አሁን ባለን አጋጣሚ ሜቢ ላሊበላ ይከሰታል የሳታይ ቀለበት አላማጣ ከተማ ትግራይ ውስጥ አፋር ውስጥ የሚተወሰኑ ቦታዎች ይከሰታል ከዛ ባለፈ ደሞ የጢስ አባይ ጊሻ አባይ ኦሮሚያ ምራብ ወለጋ እና ጫልቱም ይባሉ ቦታዎች ጋር ይከሰታልና አዲስ አበባም ሆነን ከፊሉም ማየት እንችላለን سنመለከት ግን መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው ይሄኛው የጻሃይ ግርዶሽ ቀለበት አማይ ጻሃይ ግርዶሽ ነው ይሄ ማለት የጻሃይ ሙሉ አካሏ በጨረቃ ሊሸፈን አይችልም ጨረቃ ከኛ አሁን ርቃ ነው የምትገኘው ያጨረቃ ምህዋር ክብ አይደለም የተለጠጠ ክብ ነውና ሙሉ ለሙሉ መሸፈን ስለማትችል እሳታማ ቀለበት ተተዋለች ይሄ ቀለበት በጣም ብርሃን ስላለው አይናችንን ሬቲናችንን ይጎዳዋል ወይ እዛው ቦታ ጋር ብላይንድ እናውናለን ወይንም ከቀናት እና ኮራት በኋላ የአይናችን የመመልከት አቅም ሉዝ እናረጋው እንቻላለን ስለዚህ በመንም ታምር ይሄን እንግርዶሽ በአይናችን ማየት አንችልም የለብንም እና የምንብን ለውጤ ለውም ምክንያቱም የጻሃይ ኃይል ብርሃን ስለሆነች ቀና ብለን ብንም በመንም መለከት በጊዜ ሌላ ቀን የነበረውን ብርሃን ነው እናየው ይሄን እንግርዶሽ አመልከት ግን የምንችል ሰዎች አሉ መነጸሮች የሶላር ሰርቲፋይድ የሆኑ አይሶ ሰርቲፋይድ ግላሶች አሉ ወይንም አክሰስ ያለን ሰዎች ደሞ የመበየጃ መነጸሮች አሉ እነሱም አፕሊኬብል ናቸው ሬትድ ናቸው ከዛው እጪ ግን ቴሌስኮፕ ለሚጠቀም ሰው ባይነኩላር ለሚጠቀም ሰው ፊልተር መግጠም አለበት እንዴም በቴሌስኮፕ ይብሳል ምክንያቱም የብርሃንን ስለሚሰበስብ ስለዚህ የፊልተሮች አሉ የብርሃንን ፊልተር አርገው አልትራ ቫዮሌትን ኢንፍራሬድን ፊልተር የሚያደርጉ እነሱ መጠቀም ይኖርብናል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህን ለ access ማግኘት አንችልም ምን አለም ነገር ስለዚህ ሌሎች ሜቶዶች አሉ ደሞ እቤታችን ሆነን ምንሰራቸው ለምሳሌ የፒንሆል ካሜራ ኢፌክት የሚባል አለ ካርቶን በመብሳት የካርቶኑ ጥላ ላይ የሚፈጠረውን ስዕል በመመልከት ግርዶሹን ኤክስፒሪያንስ ማድረግ እንችላለን ካሎናም ጨለማ ክፍል ካለ በመስራቅ በኩል ትንሽ ቀዳዳ በስተን ጣዋት ስትወጣ ጸሃይዋ ይጋባል ግርግዳ ላይ ትልቅ የግርዶሽ ስዕል ይሰራልናል ካሎናም ዛፍ አከባዊ ምንኖር ሰዎች ዛፉ ጻይ ሲመታው ጥላ ይጥላልና መሬት ላይ ብዙ ሺ ትናንሽ ግርዶሾችን ማየት እንቻለን እኔ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ከዛም በተረፈ ደሞ ሜቢ የ ለምሳሌ የ እንትንን በመጠቀም የፒኖል ቦክስ በመጠቀም ቦክስ ውስጥ ስክሪን እንሰራለን ከ ሁለት ኢንድ ነው የሚኖረው ማን ነው የሚጫማ ሳጥን ሊሆን ይችላል የኤኒ እቃ መንገዛበት ፓኬጅ ካርቶን ይኖራናል አይደለ እሱ ጋር ሁለት ቀዳዳዎችን በመቅደድ አንደኛው ተለቅ ያለ አይናችንን ማስቀበያ አንደኛው ደግሞ ትንሽዬ የመርፌ ወይንም የስፒል በመብሳት ሁለቱም በአንዱ ሰርፌስ በኩል ነው ባንዱ ሳይድ ነው የሚሆኑት በዛኛው በኦፖዚት ሳይዱ ደግሞ ነጭ ወረቀትን እንደ ስክሪን በመጠቀም በቀዳዳው አመጥጋባ ብርሃን በአይናችን በመንመለከት በሰዓት ግርዶሹን ትስለለናልሽ ማለት ነው። ይሄ ማለት ጀርባችንን ለጻይ መስጠት አለብን ኦፍ ኮርስ። ዳይሬክትሊ ሳይን የጻይን ፕሮጀክት ሊሆነ ኢሜጅ ነው ምናየው ማለት ነውና ህብረተሰባችን እነዚህን ቴክኒኮች መጠቀም ይችላል በመጨረሻ ደግሞ ይሄ የበሄራዊ የግርዶሹን የመልከታና ኦርጋናይዘር ኮሚቲ ያለና እዛው ውስጥ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ኮተብ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኤንድ ካልቸራል ኢን ቱሪዝም ሚኒስትሪ ይተሳተፉበታል እኛ የሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ አካውንት አለን እዛ ላይ ላይቭ ስትሪም እናደርጋለን አናውንስ እናደርጋለን ኢንጌጅመንት እናደርጋለን ነበር ከፐብሊኩ ጋር እንደዛ ነው ሶ ሁሉንም አክሰስ ማድረግ ማንችል ሰዎች አትሊስት ከስልካችን ላይ ኦር ከፒሲ ስክሪን ላይ መመልከት እንችላለን የቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭትም ካቨሬጅም ይኖራል እሱንም መመልከት እንችላለን እና ያ እነዚህ ኦፕሽኖች አሉ። 
so እንግዲ ወደ ባልደረባ ከመሄዳችን በፊት በየመጨረሻ ከዚህ ጋር በተያዘ ለማህበረሰቡ ማስተዳደፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ከገድሮሹም ጋር ሊሆን ይችላል ተቋማቹ ከመሰጠው ማገልግሎት ጋር አንጻር ማስተዳደፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉን እስተ እሺ አው ሁለት ነገሮች ነው ማለት እንፈልገው የመጀመሪያው ትዚህ ላይ የዛሬ ሰባት አመት ያህል ሀገራችን ውስጥ የጻይ ግዶሽ ሙሉ ለሙሉ ተፈጥሮ ነበር ሚዲያም ይሄዚን እንተናግኝቱት ተናግሮ ነበር ነገር ግን አዲስ አበባ ያለ ነበርን ሰዎች ምንም ለውጣል ነበር መነጸሩ ላለን ሰዎች ግን ለውጥ ነበርው ማይት ይችላል ነበር እና ህብረት ሰው ይሄ ውሸት ነው ካሁን በኋላ እንደዚህ የሚነገሩ ነገሮችን አናምንም ብሎ ነበር እና አሁንም ስትረስ ማድረግ የምፈልጋው የሰኔ 14 ቀን ላይ ግርዶሹ ጣዋት ነው የሚከሰተው ሲከሰተም ቀን አይጨለም ምክንያቱም ጻሃያ ሙሉ ለሙሉ አትሸፈንም 3% የሚቀር የጻሃይ አለ ብርሃን አለ ስለዚህ ለውጥ ቢኖር እንኳን ለውጥ ማየት የምችሉት ቀደም የጠቀስኳቸው የኢትዮጵያ ክፍሎች ናቸው እነሱ የከሊላ ጊዜ የነበረው ብርሃን ደብዘዝ ብሎ ነው የሚያዩት ማለት ነው በአይናቸው ግን ማመልከት አይችሉም ለሌላው ለተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል ከሳሜን ስካ ዲግራትስ ከሞያ ሊድረስ ባራቱም ዳይሬክሽን ከፊል የሆነ የጻይ ግርዶሽ ይፈጠራልና ምንም ለውጥ ደሞ አይኖርም ቀኑ ለውጥ አይኖርም ስለዚህ የዛን ቀን ቀን አይጨልምም ማለት ነው እና ግን ግርዶሹ አለ ግርዶሹ ለማየት ያው ቀደም የተከስኳቸው ሜቶዶችን እንጠቀም ኤክስፒሪየንስ እናደርገና ሌላኛው በአይናችን ይሄንን ግርዶሽ በፍጹም መመልከት ይለብንም በኖርማል ቀን ጻሃይና እና የማይደር የዛንም ቀን እንደዛው ነው ጻሃይ መመልከት ይለብንም ሜቶዶቹን መጠቀም አለብን ከማህበራዊ አሁን ኮቪድ ያመጣው መዘዝ ደሞ አለ ስለዚህ መነጸር ያለን ሰዎች ሼርስ እናደርግ በጥንቃቄ ባንስ ሰባ ሰብጥሮ ነው ለመመልከት እና በተረፈ ኢንጆይ እናደርገው ይሄ አሪፍ ፌኖሜና ነው ነው ማለት ነው አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኢቲኤል የተሰኘውን የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ ትኩረት አድርገን እየተወያየን ያለ ነው በፊል ለፊታችን ይከሰታል ተብሎ ስለሚጠበቀው የጻሃይ ግርዶሽ ነው ከጻሃይ ግርዶሹ ጋር በተያዘ ስላለው ነገር እንግዲህ አስቀድመን ከባለሙ ያጋ ቆይታ አድርገናል አሁን በሚቀጥለው ምዕራፍ ለክ እንደዚሁ በተለይ ደግሞ አገር በቀል ከሆኑ ዕቀቶች አንጻር የጻሃይ ግርዶሽ በመራቡ ዓለምና በእኛ ሀገር እንዴት እንመለከተዋለን የሚለውን ከሌላ የኢትዮጵያ ስፔሻሊስት ባለሙያ ጋር ቆይታ መናደርግ ይሆናል ፕሮግራሙን እየመረን አብራችሁ ያለ ነው እኔ ራፋቱ ይል ወርቁና ሊሻን ባዩናን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ጥሪያችን አክብረሽ ስለመጣሽና መሰገናለን ራስሽን አስተዋውቀሽን ወደ ውይይታችን ሄዳለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ጸገን ጌታቸው ባላለሁ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስትሮኖሚና አስትሮፊዚክስ ትምህርት ክፍል ተመራማሪ ነኝ በተጨማሪ ኬፕታውን ዩኒቨርሲቲ ደቡብ አፍሪካ ሁለተኛ አመት የፒኤችዲ ተማሪ ነኝ በዚህ ፓስትሮኖሚ አስትሮፊዚክስ ተጨማሪ ደግሞ አሁን ባለማችን ላይ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ በጉጉት እየተጠበቀ ያለው የሰኔ 14 ግድሮሽ ብሄራዊ ኮሚቴ አስተባባሪ ነኝ እሺ በደጋሚ ጥሪያችን አክብረን ስለመጣሽና መሰግናለን እንግዲህ ቀደም سنዋየ የነበረበት ትልቁ ነገር ምንድነው የኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ትኩረት የሚያደርገው አገር በቀል ዕውቀት ላይ ነው እንግዲህ አገር በቀል ዕውቀታችን ላይ ደግሞ ትልቅ ፖቴንሻል አለ ብለን እናምናው የስነ ህዋው ዕውቀታችን ላይ ነው በስነ ህዋው ላይ በጣም ብዙ ያልተዳሰሱ ያልተመረመሩ በጣም ብዙ መጻሕፍቶች አሉ በጣም ብዙ ፍልስፍናዎች ጥበቦች እንዳሉ ይታወቃል ከሱ ጋር ታይዙ እንግዲህ አሁን ወቅታ ይኮን ነገር ጋር አያይዘልና ነሳው ምንጭ ነው የጻሂ ግርዶሹ ላይ ነው እና አቡ ሻሬ የተሰኘው መጻሕፍ ላይ ስለ ጻሂ ግርዶሽ የሚያነሳው የራስ የሆነ ማብራሪያ ያለው ምራቡ ዓለም ደግሞ የራስ የሆነ ማብራሪያ ያለው ቀደምም እንዳነሳ ነው በምራቡ ዓለም ላይ በጨረቃ ማካኝነት እንደሚመጣ የሚናገረው ነገር አለ በእኛ በኩል ደግሞ አቀድ በመትባል ኮከብ ማካኝነት እንደሚመጣ የሚተነተኑ ትንታኔዎች አሉ ከዚህ ጋር በተያዘ ያለው መረዳት ምንድነው በእኛ በኩል ያለውና በመራው ያለው ሰው ሁለቱን አነጻጽረን ማብራራት ብንችል በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ካቹራል አስትሮኖሚ በተቋማችን ከሶስት አመት በፊት የጀመሩ አንድ ፕሮጀክት አለ ይሄም ካቹራል አስትሮኖሚ ወይም ቀደምት የኢትዮጵያን ህዝብ ስለ ስነ ፈለክ ስለ ጻሃይ ጫረቃ ኳክብት ባጠቃላይ በሰማይ ላይ ስላሉ ኳክ አካላት የነበራቸው ዕቀት ፍልስፍና ጥበብ አስተምሮ አሁን ካለው ደግሞ ሳይንስ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው አሁን ላለው ሳይንስ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው የሚለውን ጥናት ያጠናን ነው በዚህ ጥናት ውስጥ ቀደም ዳልኩን እንግዲህ ከሶስት አመት በፊት ነው የጀመረው ነው አጠቃላይ የኢትዮጵያን ክልል ነው የሚያካትተው ሃይማኖትና ቢሄርን ሙሉ ያካትተው ማለት ነው በዚህ ጥናት ውስጥ በጣም ብዙ ቦታዎችን ተጉዘናል ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ እንዲሁም ወደ ምራብ ወለጋ አካባቢ ተጉዘናል 
በጣም ብዙ ዳታዎችን ሰብስበናል በእጃችን ወደ 20 የሚጠጉ የብራና መጻፍቶች እንዲሁም ደግሞ በእስልምና በአረቢክስ የተጻፉ የብራና መጻፍቶች ነው ማግኘታል ዳታውን ሰብስበን ወቀጣይ ስራችን ምንድነው አናሊሲስ ማድረግ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ በግዕዝና በአረቢክስን የተጻፉትና ትራንስሌት የማድረግም ስራዎችም አካሄደናል በዚህ ማህል ምንድነው የቀደም ታባቶቻችን የስነ ፈለግ ዕውቀት በጣም ያረቀቀ ነው አንዳንዶቹ እንደውም በእኛም ሌቭል አይደሉም እኛም ልንገልጻቸው የማንችላቸው ብዙ ወቃቶች አሉና በተቻለና አቅም በዚህ ሞያ ላይ ያሉት የሃይማኖት አባቶች ያብሃል ሽማግሌዎች ጋር አብረን እየሰራ ነው ወደ ግርዶሹ ስንመጣ እንግዲህ ግርዶሽ ማለት መከለል ወይ መጋረድ ማለት ነው ሁለትና ከሁለት በላይ ያለው አካላት በመሐከላቸው በሚኖራቸውን ቅስቀሳ ምክንያት አንዱ አካል ሌላው አካል ከይታ ይከልለዋል ወይ ይጋርደዋል በሰማይ ካላስ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ግርዶሾች አሉ ሜቢኛውም በጣም የምናወራው የጻይ ግርዶሽና የጨረቃ ግርዶሽ ነው ከዛ በተጨማሪ የኳከብት ግርዶሽ አሉ አሁን ለምሳሌ አቀደም ብናነሳው አቀደም ምንለው ራስን ይቻለ ኮከብ ነው ጻይም ደግሞ ራስን ይቻለ ኮከብ ነች ሶ ኮከብ ኮከብን ይጋርደዋል ማለት ነው ይሄም ይፈጠረው ምንድነው ጻሃይና አቀደም የሚኖርበት ጋላክሲ ምልኩ የምንለው ሁለቱም አንድ ጋላክሲ ላይ ነው የሚገኙት ሁለቱም ደግሞ ያንን ጋላክሲ ሮቴት ያደርጋሉ ወይም ሽከረከራሉ ሶ አንድን አካል ስለሚዞሩ በማከላቸው የሚኖር የጋራ ሆነ እንቅስቀስ ያለ ማለት ነው ሶ በዚህ እንቅስቀስ አቀድም ይባለ ኮከብ ጻሃይን ይጋርዳታል ወይም ይከለላታል ማለት ነው ይሄ ክስተት እንግዲህ ለምሳሌ ለጻይ ግርዶሽ በአመት ውስጥ ሊከሰት ይችላል አቀድም ምንለው ግርዶሽ ግን 600 አመት ይፈጃል ምክንያቱም አቀድም ምንለው ኮከብ ጋላክሲውን የሚዞርበት የራሱ የጊዜ ሰዓት አለው ጻሃይም ደግሞ በራሱ አዛቢያም ትሽከረከረበት በተጨማሪ ደግሞ ጋላክሲውን የሚዞርበት የራሱ የጊዜ ታይም አለውና አጠቃላይ 600 አመት ይፈጃል ይሄ አቀድም ይባለው ግርዶሽ ለመከሰት ማለት ነው እዚሁ ጋር ስለ አገር በቀል ዕቀት ካነሳ አንጻር ስለ ስነ ፈላቁም ስለ ስነ ህዋስ እናነሳ አድማጮቻችን በጣም ብዙ ጊዜ በተረጋጋሚ የሚጠይቁን ጥያቄዎች አሉ ዝርዝር ምላሽ መስጠት ላይ ተጠበቀብሽ ይችላል ግን ምልከታችሁ ማውክ ስለፈለኩኝ ነው ልክ እንደ አቀዱ ልክ እንደ ጻሃይ ግርዶሹ ሁሉ አሁን አንድ መጽሐፍ መጽሐፈ ማሲያስ የሚባል መጽሐፍ አለና እዛ ላይ ሪፈር የሚያደርጉ አንድ ነገር አለ ካለ ፍጥረታቶች የሚባሉ አሉ ብሎ ስለ ኤሊያኖች የሚዘረዘረው ነገር አለ ሶ ብዙ ጊዜኛ ኢትዮጵያውያኖች አረ ኤሊያ የሚባል ነገር የለም ብለን ነው እናነሳውና አድማጮቻችንም ኤሊያኖች አሉ የለም ለምዛ ላይ ፕሮግራም አሰሩ ሚሉናልና ሪሰርች እናረክ አንድ ኢትዮጵያዊ አባ ጣና ደሴት ላይ ቁጭ ብለው ካለ ፍጥረታቶች የሚባሉ አሉ ብለው ጽፈው አለና እስኪ አብራሩ እንደና እናንተ መልከታ ምን እንደሆነ ወያንቺ መልከታ እዚህ ላይ ዘርዘር ማክበት አይተበቀበን እሺ ቀደም ዳልኩ ከ3 አመት በፊት የጀመረው ፕሮጀክት ነው ብዙ ስራዎችም ሰርተናል ያው ለህብረት ሰው ይፋል አደረግነው ይሄንን ስራ ምክንያቱም ጠቅለል ያለ መረጃ በጣም ጥልቅ ነው አገራችን ኢትዮጵያ በጣም ጥልቅ የሆነ የስፔስ እምቅ አብታላት እና እያንዳንዱን ዘርዘረን አንጨርሰው በተቋማችን እንድናሰብረው ወደፊት ማስተርስ ና ፒኤችዲ ትምህርትን ሰጣለን በዛ መሃል ውስጥ ካልቸራል አስትሮኖሚ ሚል ፕሮግራም በማስተርስና በፒኤችዲ መልክ አዘጋጅተን ማንኛውንም እዚ ላይ መመራመርና ማጥናት የሚፈልጉ ባለሙያዎች በማስተርስና በፒኤችዲ መልክ ልንሰጣቸው ነው ይሄንም እናደርገው ለምን ነው ቀደም ዳልኩ በጣም ጥልቅ ነው ሰፊ ነው ኢቨን በእኛ ጄኔሬሽን አጥንተን ማንጨርሰው ጥልቅ የሆነ ኤስፒኤስ እምቅ የሆነ ሀብት አለንና በዛ መልክ ለመስራት ነው ትንሽም ለህብረት ሰው ይፋል አደረግ ነው ከዛ በተጨማሪ አሁን ስለነሳልኝ ካገኘናቸው መጻፍቶች መሐከል ለምሳሌ በአራተኛ ክፍለ ዘመን በብርሃን የተጻፈ መጻፍ ታግንተናል ባንድ ገዳም ውስጥ ማለት ነው እሱ መጻፍ ላይ አሁን ሞር ዲቴል ማውራት ማልፈልግም ግን አንተ አነሳው ፓርስ አለ አሁን ለምሳሌ በሳይንስ ዓለም ስንመጣ ስትሪንግ ቶሪ የሚባል አለ እኛ ካለንበት ዩኒቨርስ በተጨማሪ ሌሎች ዩኒቨርሶች አሉ ብሎ ሳይንስ ከስምንትና አስራ አመታት በፊት ነው ያወቀው ቀደም ተኛ አባቶቻችን ግን ይሄን ነገር ኦሬዲ አውቀውታል አውቀውትም በብርሃና መጻፍቶቻቸው ከተቦታል ስትሪንግ ቶሪ ከመንለው ወይም ተመሳሳይ ዩኒቨርስ ከመንለው ውጪ ሌሎች ዓለማት እንዳሉ አሳይተውናል መኖርም ብቻ ነው ለም ህይወት አለባቸው እንደኛ የሰው ልጆች ካሊያንስ ውጪ ማለት ነው የሰው ልጆች ያሉባቸው ዓለማትም አሉ ብለው በመጻፍት ከተቦታልና 
ይሄን ነገር እኛም በሳይንስ እርግጠኛ መሆንም ስለምንፈልግ ምክንያቱም ቀደምትና የሳይንስ ሁለቱንም ነው እያጠናለ ያለ ነው ሶ ሁለቱ አጠቃላይ አጥንተን ነው ለህብረተሰቡ ማሳወቀለብን ምክንያቱም ያው ሳይንስ ላይ ግዴታ መረጃ ያስፈልቃል ያለ መረጃ ወደ ህብረተሰቡ ስትወጣ የራስ እምነት ሊሆን ይችላል ወይም የራስ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ስለሚባል መረጃን ይዘን ለመውጣትም ስላሰብ ነውና ያ ኡነት ነው አለ እኔ በራስ ማለት ካገኘዋቸው ውጤቶች መሃል ህይወት ያለባቸው ልክ እንደኛ እንደም የሰው ልጆች እንደም እዛ ላይ ምን መሰለ ይልክ ሜቢ ዲቴልም ባልገባ አንድ ባልና ምስት ሶስት ልጆች ናቸው የሚወልዱት እዛ ዓለም ውስጥ ማለት ነው ከሶስቱ መሃል ውስጥ አንደኛው ልጅ ለፈጣሪ ይሰጣል አንደኛው ልጅ ደግሞ ለአባትየው አንደኛው ልጅ ደግሞ ለእናትየው ሶ እዛ ዓለም ውስጥ ደግሞ ውሸት የሚባል ነገር ይለም ኑራቾ ውስጥ ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ብዙ የሚያብራሩ ብርሃንና መጻፍቶቻችን ስላሉ ወደፊት እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ ተመራማሪዎች ሞር አጥንተው ኡነታውን ያሳውቁታል ማለት ነው እንግዲህ ለአድማጮቻችን በጣም ብዙ ጥያቄዎችን እየፈጠርንባቸው ያለንም ሰዓት አጭር ነው እንግዲህ ይሄ ጊዜ ካለፈ በኋላ የጻይገርዶሹ ጊዜ ካለፈ በኋላ ድጋሚ ተገናኝተን ይሄ አገር በቃ ሊሆኑት ፍልስፍናዎች ላይና ዕቀቶች ላይ ተጨማሪ ውይይት እንደምናረክ ተስፋ አደርጋለሁኝ አንቺም እንደምትተባበሪን ተስፋ አደርጋለሁ እሺ አመሰግናለሁ አሁን እንደነገርሽን ብራና መጻፎቻችን ላይ ወይ የነበሩ ቀደምት አባቶቻችን ተታውልን ይሄዱት መረጃዎች አሉ በሳይንስ ማረጋገጫነታቸውን እየተጠበቀን ያለ ነው ማለት ነው ሶ እነዚህን አሁን እየተጠበቀን ያለናቸውን መረጃዎች ወይ ያሉን እንጃችን ያሉትን ከሃዋ ሳይንስ ጋር ከሳይንስ ጋር ብዙ የተለያዩ አሁን በፊት መናቃቸውኛ የተፈጠሩ ጽዋትን እንኳን አባቶቻችን ይጣቀሙበት የነበረው አሁን ሳይንስ አሻሽሉ አመጥቶልን እንደ አዲስ የገዛን ተቀምንባቸው ነው ያለው ሶ ቀዳሚነት ለማግኔትን ምን እየሰራን ያለ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ያሉ እየመጣሉ ነገሮች ላይ የኛን ለምሳሌ የባለቤትነት ጥያቄዎችን እንኳን ላይ እንደዚህ አይነት ስራዎች በተቋም ደረጃና እንተ እየሰራችሁ ነው ወይ ቀደምትኛነትን ለማስመስከር ማለት ነው ኡነት ነው አንድ አንዴ የኋላ ታሪክሽን ሳታቂ ወደፊት መጓዝም ትልቅ ችግር ይፈጥራብ ይችላል ለዚህ ጥናት ዋና መነሻነታችን ወይም እንድንሰራው ያደረገ ምንድነው ኢትዮጵያ በጣም የተነፈለቀ ዕቀት አላት ግን እኛ ሳናጠናውና ሳንመራመረው የሌላ ሀገር ህዝቦች ያጠኑት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ውጭት አሳድሮብ ነው መስራት አለብን ሰርተንም ደግሞ ለተማሪዎችና ለተመራማሪዎች ማቅረብ አለብን ምክንያቱም ቀደምት ያባቶቻቸውን ዕቀትና ፍልስፍና አውቀው ዕቅና ሰተው እኛ ገኘናቸው ውጤቶች በእኛ ስም ነው መመስገብ ያለበት ሶ እኛ ራሱ ወደ ገዳማትና ወደ ስልምና አቦታዎች እንዲሁም ወደ ባህል አባቶቻችን ስንሄድ ለነሱ ዕቅና ለመስጠት ነው እንግዲህ መጻፉና ስናወጣው በእኛ ስም አይደለም እናወጣው ይሄን መጻፍቶቹን ባስረከቡን ሰዎች ስም ነው በዚህ ምንድነው ለካው ለምሳሌ ለምሳሌ ባነሳለሽ ጀርመን አገር ግስት ምርት እንደ አንድ ትልቅ ሳብጀክት ነው ከዛም ብቻ አይደለ ብቻ አይደለ በጣም ይመራመሩበታል በጣም ይፈላሰፉበታል ለምሳሌ መጽሐፍ ሄኖ ክንስናው የኛ መጽሐፍ ነው ግን እኛ ለለንበት በአለም አቀፍ ደረጃ ስለ መጽሐፍ ሄኖ ከመያጠኑ ኮሚቴዎች አሉ ግን ኢትዮጵያ እዚህ ማሐበር ውስጥ የለችም ለምን በጣም ትልቅ ቁጭት ነውና እነዚህ አይነት ነገሮች በውስጣችን ስላሉ የቀደምት አባቶቻችን የስነ ፈለግ ዕውቀት ማውጣት አለብን ስናወጣው ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ስፔስ ነክ የሆኑት በኢንተርናሽናል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ በዛ ስም ነው እናወጣው ሶ ሳይንሱንም እናወጣለን አሁን ያለው ሞደርን ሳይንስ የነሱንም ዕውቀት እናወጣለን በነገራችን ላይ ኢትዮጵያና አፍሪካኖች ነው እዚ ላይ ሞር ማንሰራው እንጂ ሌሎች አውሮፓ ሀገራት ላይ ወይ ሚያደጉ ሀገራት ላይ በጣም ያጠናሉ አንድ አንድ እንደም የሌላቸውን ታሪክ የኛን ታሪክ ይወሰዱ ፐብሊሽ ያደርጋሉ የኛን ዕውቀት የኛ ነው ብለው ማለት ነው ለምሳሌ ወደ ጣና ገዳማት ስትሄድ በጣም ብዙ ነጮች አሉ ገዳማት ዙሪያ ማለት ነው ለምን ነው ብለ ብትሄድ ብርሃንና መጻፍቶችን እምቃፍቶችን የተደበቁበት ቦታ ያሰሱ ይወስዱታል እኛ ሳነቅ ወስዶ ደግሞ በራሳቸው ስም ያወጡታል እኛ ግን ዳሀገር ደረጃ እዚ ላይ እየሰራን አይደለምና በተቻለና አቅም እስከምንችለው ድረስ ይሄንን ማውጣትና 
ተመራማሮች ለሀገራቸው ማወቅ አለባቸው የሚል አመለካከት ስላልን በዛ መልክ ነው እየሰራን ያለ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ እንደ መንግስት እንደ ማህበረሰብ እነዚህን ዕውቀቶች እነዚህን ነገሮች ለመጠበቅ ምን ይፈልጋል ለምሳሌ ከማህበረሰቡና እንተ ምን አይነት ግዛት አትፈልጋላችሁ የኛ ማህበረሰብ እንደ ፊክሽን ታሪኮች የሚያቸው ትልልቅ የአባቶቻችን ጋደሎች መጽሐፍቶች እንዲሁም ባህሎች ዕውቀቶች አሉ። ሶ እየሄዳችሁበት ያለው ነገር እጅግ በጣም አድንቅ ያለው ነገር ግን ተጨማሪ ምን ይፈልጋል ከሚዲያውስ ከኛ ከኛ ማህበረሰብ ምን ተጠብቃላችሁ ከመንግስቱ ምን ተጠብቃላችሁ ሁሉም ሐላፊነቱን ይዞ እንዲሰራ ተጨማሪ ስራዎች ምን መሰራት አለበት ብለሽ ታምኛለሽ እህንን ፕሮጀክት ስንሰራ ብቻችን አይደለም በተለይ ባህልና ቱሪዝም እንደውም የተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣናቱም አብረው ነው ምክንያቱም ነዚህ የተደበቁ ዕቀቶች በእነሱ በኩል ነው ለናገኝ ምን ይችላል ምክንያቱም ፍሪ አይደሉ ሄደሽም ላይ ሰጥሽ ይችላሉ ላንች ከሚሰጡሽ ይልቅ ደሞ ላይ ለሀገር መስጠት ሲቀላቸዋልና እንዴት አይነት ችግሮች በነጋች ላይ በጣም ብዙ ችግሮች አጋጥመውናል እዚህ ስራ ላይ ስንሰራ በጣም ቀላል አይደለም በጣም የሚከብድ ነገር ነው ስፔሻሊ ደሞ ሴት ሆነሽ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ስቴጂ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ራስሽን ማሳልፈሽ ምትሰጭበት አጋጣሚዎች አሉና ይሄን ነገር ለመፍታት ቀደም ዳልሁሽ ከባህልና ቱሪዝም ከኢትዮጵያ ቅርስ ባልስልጣናት ጋር ከሃይማኖት አባቶች ጋር ከባህል ሽማግሌ የሀገር ሽማግሌዎች ጋር አብረን እየሰራን ነው በመንግስት ደረጃ ለህብረት ሰው ምንድነው ማስተላለፍ የምፈልገው ቀደም እንዳልኩሽ ያው ቀደምት ማንነታችን ማወቅ በእኛነታችን ባለን ዕቀት መቁራት ሁሌ ወደ ውጭ ብቻ አይደለም ማየት አለብን እኛ ጋር የሚያሉ ብዙ ዕቀቶች አሉ። ኢትዮጵያ ሰው ዘር መገኛ ነች። የሰው ዘር መገኛ ከሆነሽ ደግሞ እነዛ የመጀመራቸው የሰው ዘሮች ያላቸው አከይድ አላቸው ስለ ጸሃይ ስለ ጨርቃ ምክንያቱም ኖርማሊ ሳሆነሽ መምሸቱን መንጋቱን ወቅት መፈራረቁን መታቂው በሰማይ ካላስ ነው። እና በራሳቸው በዛ ሌቭል የነበራቸው ዕቀት አለ። ሰው ሰው ዘር መገኛስ ከሆነ ድረስ ብዙ እምቅ የሆኑ ዕቀቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ቀደምት ያ አባቶቻችን ያ ዕቀት ፍልስፍና አውቀን በራሳችን በማንነታችን ምንኮራ ትውልዶች እንድንሆን አስተላልፋለሁ የምንሰጠው መረጃ እንግዲህ በተቻለን አቅም ያው ሃይማኖትና ሳይንስ እንድገናኙብን አንፈልግም ሃይማኖት ማመን ነው ሳይንስ ደግሞ እያንዳንዱ ነገር በመረጃ መተጀበት ነገር ነውና መረጃን አስደግፈን ነው ለህብረት ሰው ማቅረብ እንፈልገውና በእንደዚህ አይነት መልክ እንሰራለን መረጃ ካለ ደግሞ ህብረት ሰው እንድቀበለን በዚህ አስተላልፋለሁ በጣም ነው እና መሰከነ እንግዲህ ስለ አገር በቀል ዕውቀታችን እንግዲህ በጥልቀት እየተመለከተ ነበር በጣም ጠቃሚ ነገሮችን ነው ያገኘ ነው እንግዲህ አገር በቀል ዕውቀቶችን ካነሳናይ አንጻር ግን ስለ መንኮራኩር እንብናነሳ ለምሳሌ ላሊበላን እንብናነሳ የላሊበላ መጽሐፎች ላይ በመንኮራኩር ተነጥቆ አለማተን እንደጎበኘ የሚያነሳው ነገር አለ እንግዲህ እነዛን 12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እሱ ዘመናቶች አልፎ ደሞ ዛሬኛ ዘመናዊ የሆነ ከመራቡ ዓለም የመጣ ሳተላይት እና መንኮር አስኩር አምጥቀናል ማምጠቃችን አሉታዊ ነገር አለው ብዬ አላስብም በተለይ ደሞ ሁለቱን አመጣጥናን እስኪሄድን ድረስ ማለት ነው አገር በቀል ቀጥኖና ዘመናዊን ሳይንስ ማለት ነው ስለዚህ በቀጣታ ወደዛ ውስጥ ባንገባም ግን ያ መለጠቅነው ሳተላይት አለና ከሱ ጋር ታይዞ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጠን ተጨማሪ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ራሳችን ራስን ታስተዋውቀ እና ስለ ሷ መንኮራ ኩር ስለ አላማ እና ኦንላይን ምን አይነት ስራዎችን እየሰራች እንደሆነ ታብራራለናል ማለት ነው። እሺ አንሰግነለሁ ስሜ መሳይ ወልዳና ይባላል በዚህ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ውስጥ የሃይ ኮምፒውቲንግ አስቲን ኢን ዴታ ማኔጅመንት ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር ነኝ ከዛው ተጨማሪ ደግሞ ያ በቀጣይ ከዚህ ከሳተላይት ጋር ተገናኘ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ፕሮጀክት አለ የዛ ፕሮጀክት አስተባባሪ ነኝ ወይም የፕሮጀክቱ ማናጀር ነኝ ያ በትምርት ደግሞ በኮሙኒኬሽን ኢንጂነሪንግ የሁለተኛ ዲግሪ ያለ እንግዲህ ያው እንደምታውቀው በዚህ አመት ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳሳስር የመጀመሪያውን የመሬት መልከታ ሳተላይት ወደ ሆዋ መጥቃለች ይሄ የመሬት መልከታ ሳተላይት እንግዲህ ከመሬት በሰባ ኪሎሜትር ከፍ ብሎ ያለ ነው 
የመሬት ምልከታ ሳተላይት ስንል እንግዲህ መሬትን ማየት የምንችልበት ከዛ አንጻር መሬትን ማየት ስንል መሬት ያው ሳተላይቷ መልቲ ስፔክትራል ነች በመልቲ ስፔክትራል ስንል በተለያየ ፍሪኩዌንሲ ሚነሳ መረጃ ፎቶ ወይም ሳተላይት ኢሜጅ ምንለዋለ በተገጠመላት መሳሪያ መስራት ያንን ታነሳለች ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ካለ ተነሳ በኋላ ያ መረጃ ወደ ተለያየ አይነት ዳታ ይተነተናል። አይተወሰነው ለሜትሮሎጂ ሊያገለግል ይችላል ምክንያቱም መልቲ ስፔክትራል ከሆነ ፎቶ በሚነሳ ሰዓት አየሩ ላይ ያለውን ለሜትሮሎጂ የሚያገለግሉትን ሞሎኪውሎች የመሳሰሉትን ማግኔት ይችላል። ሌላው መሪት ያሉ ማዕድናትንም በዛ ማግኔት ይችላል ስለዚህ በመሪትም በመመልከት የሚያስፈልጉን መረጃዎች እናገኝበት ነው ለካድስትራል ስራ ሊሆን ይችላል የማፒንግ ስራ ሊሆን ይችላል ለነዚሁላ የሚሆኑ መረጃዎችን እናገኝበት አንድ ቱላችን ነው ማለት ነው ያ ሳተላይት ስንል ግን ብዙ አይነት ሳተላይቶች አሉ የናቪጌሽን የሚሆኑ አሉ የኮሙኒኬሽን እንለዋለን ኮሙኒኬሽን ሲሆን ለምሳሌ የብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ለሰምፈልግ የኢንተርኔት ወይም ዳይሬክት ሆም እንለዋለን አሁን በየቤታችን ሆነን በዲሽ መናገኘው የሳተላይት ሰርቪስ አለ ሱሱ ለሆነ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ሰርቪሶች የሚተካለሉት በኮሙኒኬሽን ሳተላይት ነው ለክ እንደዚህ ሳተላይት አይነት የሚገኘው ሰርቪስ ይለያያል ማለት ነው እንሳሌ ያርዝ ሳይንስ ወክ ቀደም እንዳልኩት የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ነው የሚያለው የኮሙኒኬሽን ሲግናል ደሞ የብሮድባንድ ኢንተርኔት ሊሆን ይችላል የቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ሰርቪሶችን እናገኝበት ነው የሚያለው ማለት ነው እንግዲህ አሁን የተከስከለን ሳተላይት በመነጠጭ በእንትን ባለችበት ወቅት ላይ የሚነሱ ሐሳቦች ነበሩ በተለይ እንደ ትችት ከሚነሱት ነገሮች አንዱ አገሪቱ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮች አሉባት ስለዚህ እነዛ መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮችን ሳንቀርፍ እንደዛ አይነት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት ማድረጋችን እንደ ቅንጦት ተወስደው የተለያዩ ትችቶች ነበሩና ከዛ አንጻር እቺ ሳተላይትን ማምጣቃችን ያለው መጣነ ሀብታዊ ፋይዳ ወይ ማህበረሰባዊ ፋይዳ ምንድነው እሺ ያው እንደ አላደጉ አገሮች እንደምንመደበው ብዙ አይነት ቸግሮች ይኖርብና ብዙ አይነት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ማለት ነው አሁን ላይ ያለንበት ዘመን ደግሞ የመረጃና ኢንፎርሜሽን ዘመን ነው በአሁን ሰዓት በከምንጠቀመው ስልክ አንስቶ የተለያየ አይነት ተቃሚ የሚሆኑ ተቃሚ የማይሆኑ መረጃዎች ይኖራሉ ለእድገት ለመለወጥ ደግሞ አንዱ ከመያስፈልገን ነገር አንደኛው መረጃ ነው ለምሳሌ በግብርና ብናይ የግብርና ከግብርና ምናገኘው መረጃ ይለም ምን ማለት ነው ለምሳሌ ገበሬው በራሱ ዕቀት መቼ መዝራት እንዳለበት መቼ ማረስ እንዳለበት መቼ አረም ማረም እንዳለበት ነው የሚያቀው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሳተላይት መረጃ ቢኖርን አንደኛ ለምሳሌ ከሜትሮሎጂ ሰርቪስ በምን መቼ ዝናብ ማግኘት አለበት መቼ ዝናብ ይመጣል የሚለውን ያገኛል ሁለተኛ መሬቱ መቼ ማዘጋጀት እንዳለበት እነዚህን ሁሉ ተመረጃዎች በማቀናጀት ለምሳሌ በት የሆነ ሞባይል አፕ ብንሰራ እያንዳንዱ ዛሬ ሁሉም ሰው ሞባይል እንጁ ላይ አለ ስለዚህ ያ እንጁ ላይ ተደራሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ በጊዜ ማማረስ ይችላል ጊዜው ሳይልፈበት በጊዜ ምርት መሰብሰብ ይችላል ማለት ና ቅንጦት የሚለውን ያው ከ ሌሎች አገሮች እንደሌ ያሪ ስለሚያይት ብዙ ነገሮችን ያቀለላቸዋል ብዙ ነገር ያፋጥነላቸዋል ለምሳሌ እኛ ሀገር አንድ ሰው አንድን ሰው አድራሻ ማግኘት መፈልግ ወይም አንድን ሰው ቤት መሄድ በመፈልግ በእንተንገ ሄደን ቀይ ታጥፈ ቀይ በራግ እንተ ወይ ምናምን ነው ተባለ ግን መረጃ ካለ ኦንሊ እንትኑ አሁን የሚያስፈልግ ሎንግቲዩድ እና ላቲቲዩድ ጂኦ ሪፈረንስ ዲዮን ነው ለዚ ለክ ይካራ ካዳስተር ስራው ይሰራ ያ አንድን ሰው ቤት ለማግኘት ሰዓት ጠይቅም እና ስር እንትናተልም ስለዚ የተጣጣ ጊዜ የተጣጣ ጉልበት ሊቀንስላል ለዚ አጠቃላይ አሁን ባለን ህይወት ምን አባክ ነው እንግዲህ ምን አባክ ነው 
ጉልበት የመቀነስ ትልቅ አጋጣሚ ያለው ስለዚህ ከቅንጦቱ ይልቅ ላይፋችንን ህይወታችንን የሚያቀልበት መንገድ አለ ያ ደግሞ በአጋም ተምነው ማንችለው ነው ከዚህ በተጨማሪ በአገራችን ያሉ የተለያዩ የመስሪያ ቤቶች የተለያየ አይነት ግዢ የዳታ ግዢ ይፈጽማሉ። ሜትሮሎጂ ጥምባ ያለማግኘት ለመተንበይ ዳታ ያስፈልጋል። ግብርናዎችም እንደዛ ዳታ ይፈልጋሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዳታ ምናገኝበት መሳሪያ ካለን ያንን ማግኘታችን አገራችን የምታወጣው የውጭም ንዛሪ እዚሁ ማስከረት ይችላል ማለት ነው። ያው ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት። እንግዲህ ያ የፕሮግራም ሰዓታችን በጣም አጭር ነው ያነሳ ነው ሐሳብ ግን በጣም ሰፊ ነው ቀደመ መንዳል ነው በሌላ ፕሮግራም በደንብ በስፋት ስለዚህ ስለ ስነ ህዋ ዕቀቶችን ምንውያ ይሆናል በየ ተስፋ አደርጋለሁ ግን የዛሬውን ፕሮግራማችንን ከመጨረሳችን በፊት ዋናው ትኩረት ያደረግ ነው አሁን በፊል ለፊታችን ይከሰታል ተብሎ የሚተበቀው ከጻሕይ ግርዶሽ ጋር በተያያዘ ነው ስለዚህ ከሱ ጋር አማያይዘ አጠቃላይ እናንተም ከመትሰጡት አገልግሎት አንጻር ለአድማጮቻችን መታስተላልፈው መልእክት ካለ እሱ ምንድን ነው ልስተ እንግዲህ አንዱ በኦንላይን ኮንስ ካፒታችን የምከሰተ የሰነ የ14 የሰሀ ግርዶሽ ነው ይሄ አንድ ክስተት ነው ይሄ ደግሞ በተለይ ከስር የመጣሉ ወጣቶች አሉ ልጆች አሉ ለነዚህ ልጆች አንደኛ ክስተቱን ማስረዳት ያስፈልጋል ያንን ማየት በሚያስሚችልበትን መንገድ ደግሞ የቅርብ ቤተሰብ የሚያለሰው ራሳቸውን በማይጎዱ መልክ ቢያዩት ለነዚህ ልጆች ላይ የሚፈጠረው የሳይንስ ላይ የሚኖራቸው ቀት ወደፊት ስለዚህ በዚህ በስፔስ ዘርፍ የሚኖራቸው ነገር ይጨምራል ማለት ነው ያን ብቻ ሳይሆን አሁን አሁን ላይ ያው ልጆች ፈጣኖች ናቸው ቶሎ ሞቲቬትድ ይሆናሉ ከዛም አንጻር ያለው ነገር ቅርብ የሆነ ቤተሰብ መግለጽ በሚችል አቅሙ በፈቀደ መንገድ ቢፈቅድ ነዚህ ልጆች ወደፊት ሲያድጉ ወደዚህ ዘርፍ ይመጣሉ በቀጣይም ደግሞ ይሄ ዘርፍ ነው አሁን ዓለምንም እየመራ ያለውና ህፃናቶችን ለማስተማር ያውኛ ስናደግ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ ነበር ሳተላይት ምንም ስንል ሰምተን ማናቀም ግን አትሊስት ወቀቱ እየመጣ ነው ሰው ይዘን አዌርነስ እየተፈጠረ ነው ሳተላይት ምንድነው ከሚሉ አንስቶ እና አይነት አገልግሎት ይሰጣል ከሚለው አስትሮኖሚ ምንድነው ከሚለው በህፃናቶች ላይ በተለይ ጥሩ የማነቃቃት ወደዚህ የማምጣት ነገር አለና ያው በተነካቄ እንዲከታተሉና ያው ርቀታቸውን መጠብቀው አሁን ያለው ጊዜው የግድ ማበራ እንትናችን እንድናስተካክል አርጎናል ከዛ አንጻር በዛ መልክ በቅርብ የሆነ ቤተሰብ ድጋፍ ኖሮ ይሄን ነገር እንዲከታተሉ እንጋብዛለን ሰከናል ሪትራክሽን አክብራችሁ ሁላችሁም ይሄን ሰፊ ማብራሪያና ተንተና ስለሰጣችሁ በጣም ከልብና መሰገናለን በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ላይ እንደገናኛለን ሰከናል ቴክ ኬር